ইউটিউবে আমি আমার নিজের ভালো লাগা নিজের পছন্দে নয়তোবা নিজের প্রয়োজনে অথবা আপনাদেরকে একটু বিনোদন দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে নতুন একটি রেসিপি উপহার দেওয়ার জন্য নয়তোবা একটি হাতের কাজে টিউটোরিয়াল শেয়ার করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্নভাবে আমি আপনাদের ভিডিও উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু আজকের এই ভিডিওটি সব ভিডিও থেকেই ব্যতিক্রম তাই ভিডিওটি যারা দেখছেন সবার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে যারা আমাকে পছন্দ করেন বা আমাকে পছন্দ করেন না অন্তত মানবতার খাতিরে হলেও আজকের ভিডিওর কথাগুলো শুনবেন এবং যে যার জায়গা থেকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করবেন আমি ভিডিও শুরুতেই কিছু কথা বলে নিচ্ছি হয়তো বা এটা আমার রেগুলার একটা ব্লগ কিন্তু আজকের ব্লগের শেষের দিকে আমি বর্তমান সময় নিয়ে আমার মনের কিছু কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আশা করি যারা ভিডিওটি প্রথম থেকে দেখতে ভালো লাগবে না বাট তারপরও আপনারা ভিডিওর শেষের অংশটুকু একটু সময় নিয়ে কষ্ট করে দেখবেন আর আমরা যে প্রকৃত মানুষ সেটার পরিচয় হয়তো বা এখন তুলে ধরার সময় হয়েছে তাই আমরা অবশ্যই সবাই যার যার জায়গা থেকে নিজেদের পরিচয়টা তুলে ধরব নিজে বাঁচব নিজের আশেপাশের মানুষগুলোকে নিয়ে বাঁচব এটাই যেন এই সময়ের আমাদের স্লোগান হয় তো চলুন কথা না বাড়াই আজকের ভিডিওটি শুরু করি আমি তো অনেকক্ষণ হাসছি ওটা জিজ্ঞেস করতেছি আপনাদের কি বলবো কিনা ওটা একা একা আপনাদের লুকায় লুকায় পরে বললে ডালগোনা কফি খাইলাম গরম ডালগোনা কফি আমার ঠান্ডা ডালগোনা কফি খাই না আর এই মুহূর্তে না খাওয়াই ভালো কারণ নর্মাল সর্দি কাশি হলেও আপনার খবর আছে আপনার আশেপাশে বাসার থেকে মানুষ ভাইয়ে যাবে দেখছেন ভিডিও তো দেখি তো বললাম আমাদেরকে খুঁজতে থাকেন অনেকে বলেন যে আপু তেমন কিছু না হলেও অন্তত আইসা একটু কথা বলবেন না মনে হয় যে দেখি না আপনারে কতদিন সবুরে <laughs> আল্লাহ আমাদের জন্য ভালো কিছু চাইছে কারণ নাইলে দেখেন দেশের এরকম বন্ধ পরিস্থিতি তার মধ্যে আমাদের বাসা কেন পাল্টাইতে হবে অ্যাটলিস্ট বাসা পাল্টানোর জন্য যে বারান্দায় এখন বসে থাকতে পারতেছে ওই বাসায় হইলে রুমের মধ্যে থাকতে থাকতে কারণ ওই বারান্দায় বসা যাইতো না ছাদেও তেমন একটা উঠে যে ঘুরবো বা কিছু সেরকম না আফিফকে নিয়ে উঠা যাইতো না তো যাই হোক এখন যেমন ঘর থেকে একটু বাইরে বারান্দায় আসলে অ্যাটলিস্ট একটু দম ছাড়া যায় আর এই বাসাটা ভাড়া নিয়ে একদিকে ভালো হয়েছে সেটা হচ্ছে আমি কালকে দেখছি আর কি 
कदम फुल मानसिक शक्ति विकल्प नहीं तो मानसिक भाव दुरबल हवा जा तो आज के अपन साथर एक रेसिपि शेयर करो ये बेसन नहीं नहीं बेसन साथ दिए दीची सूजी तो सूजर परिमाण एम हो जाने बेसन जोटुकु तो नीबें तर चार भागे एक भाग सूजी देवें और ये दिए दीची खबर सोडा बेकिंग सोडा जेटाई बोलें और दिए दीची स्वाद मत लवण और ए दीची हलुदे गुड़ा मरीचर गुड़ा सामान्य धनिया गुड़ा और हे सामान्य टाला जिर गुड़ो तो यो दिए शुकनो उपकरणगुलो भलोम एक मिसिए निचि अपनारा सूजी ना थे चाले गुड़ो व्यवहार करते तो ये नर्माल पानी दिए एन यटर के भलोम गुलिए निब चाले गुड़ो दिल आपनर बेगुनी अनेक मचमचे थे और तर पशापी सूजी दी मचमचे भावट बसी है तो अपना एक बार ट्राई कर देखते पर तो ये बैटर गुलिए नहीं तो घनत्व कम आशा करी देखे बुझते पर यहाँ चैने आगे बेगुन रेसिपि शेयर करना चाहले से देखे नीते तो ये बेगुनगुलो ये केटे नहीं हल्का मोटा कर केटे नहीं दोकान मत अत पतला करी तो केटे हमें हल्का लवण दिए ये मेखे नहीं और बेगुनी करार मैं एकदम शस ठीक टाइम अपनारा बेगुनगुलो केटे नीबें और लवण दिए माखिए रखले क्योंकि अनेक समय पानी ड़े दे तो से क्षेत्र करबें ना तो ये तेल नहीं तेलटे हल्का गरम हम एर मध्य एके एके बेगुनिगुलो दिए दीची तो मोटामोटी मीडियम आचे हमें बेगुनिगुलो के भेजे निब एकदम लो हिटे दी क्यों बेगुनिगुलो फुलबे ना आर एकदम हाई हिटे दी बेगुनटा से ना ऊपर बेसन आवरण पुड़े जाए तो ये माथाय रेखे मीडियम आचे बेगुनिगुलो भेजे तो हमें बैटर का गुले साथे साथ ही बेगुनिगुलो भेजे नहीं तब आपनारा जो बैटर का गुले घंटा खानिक रेखे दें तो बेगुनगुलो और बस फुल्क है तो हाथे समय थे अवश्य बैटर एक आगे गुले रखबें तो ये हमें सबगुलो बेगुनी एके एके भेजे नहीं प्रथम बैचे अपनारा अल्प कैकटा भाजबें कारण प्रथम बारे गो सब समय और फुले उठे ना तो द्वित बैच थे देखें सबगलो खूब सुंदर मत फुले उठे तो ये जिन माथाय रखबें तो बेगुनर सैडे जो अंशगुलो थे साधारण सेगल आगे भेजे फिलबें एक टीप शेयर कर लगे साथे और परवर्ती बेगुन मजखान जो अंशगुलो सेगल साधारण एक सूंदर है तो सेगल दिए परवर्ती भाज तो एक बेगुनी अपन के भेजे देखा ओपर खूब ही क्रिसपी हो और भेतर देखें खूब सुंदर मत से और एड़ा बेगुनर ओपर अंशा मानी बेसन अंश जो घन दें तो अनेकटा मोटा है बाटे से खेते भलो लगे ना तीन एक पतला को गुली साधारण तो तो ये आफिफ के लिए बस चीरा मेखे तो भावल जो एक चीरा दे खेते बाट से खाने ना तो देखल से बेगुनी निजे हाथे तो गरम गरमटाई से मार्शाला हाथे नहीं रकम एकटूखानी भेगे नहीं से खाने कारण दू काम मुखे दिए परपर तो से अंशा आर आपन भाइय एक भिडियो कर खे देखें और साथे साथ रिव्यू दिखे जे हमें बोल बाबा मजा हो हसि दिल जो हाँ मजा होताली दिए देखा कारण और देखे जो कोचु भलो पड़े खुशी हुए हाताली दी और सेटाई कर तो एक तरमुज एने आज के तो तरमुजा केटे निल 
তো মোটামুটি তরমুজটা ভালোই ছিল খেতে আর গরমে আসলে খেতে ভালোই লাগে তো এই তো সন্ধ্যায় নাস্তা করা শেষ এই দাঁড়াও একটু দাঁড়াও বড় দেখা যাচ্ছে দেখার দরকার নাই একটু লাইট দি এই একটু ভালো হইছে আছে ভিডিওতে নাকি আমাকে দেখা যাইতেছে না এইজন্য সে মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালাই দিছে এখন মনে হয় ভালো দেখা যাচ্ছে তাই না আচ্ছা যাই হোক যেটা বলতেছিলাম সন্তান নাস্তা শেষ করলাম যদিও শেষ হয় নাই কারণ এখনো চা খাওয়া হয় নাই আর চা না খেলে তো নাস্তা শেষ হবে না তাই না আমি কিছু খাই নাই এখনো পর্যন্ত সে এখনো কিছুই খাই নাই বেগুনি খাইছে তারপরে কি বলে তরমুজ খাইছে আর কি ছিল এ সব কিছু ইন ইনকমপ্লিট চা না খেলে কোনো কিছু তারপরে চিরা মাখ ছিল নারকেল দিয়ে সেটাও খাইছে কিন্তু সব কিছু খাওয়ার পরেও তার এখনো খাওয়া শেষ হয় নাই কারণ হচ্ছে চা তো খাইনি তো এই হচ্ছে গিয়ে অবস্থা তো আজকে প্রায় অনেক দিন পরে বাসায় হচ্ছে বেগুনি বানালাম রোজার সময়টা আসলে কি হয় বেগুনি পেঁয়াজ এগুলো মোটামুটি দুই তিন দিন বানানোর পরে এটা ভালো এক্সপার্ট হয়ে যায় হাতে চলে আসে মনে হয় যে মানে দিলেই হয়ে যায় কিন্তু আজকে অনেক দিন পরে বানাইছে তো একটু কেমন কেমন যেন হচ্ছিল বাট খেতে ভালোই হয়েছে আহ বেগুনি ভালো হয়েছে না একটু রিভিউ দাও গোপন কথা ফাঁস করে দিলাম ঠিক আছে আজকের ভিডিওর মানে ই বলে টাইটেল দিব যে আমি আজ আমার জামার গোপন তথ্য ফাঁস করে দিলাম নাকি মজা পাইছি তোমার বললাম <laughs> 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 चूलि बसिए दिए आसलम आम्मी चा बनिए नहीं आसलो अनेक मजा हो चा टा तो जो बसल आफिफ बाबा के लिए অনেকেই আমাকে বলেন যে আপু আফিফকে কি খাওয়ান কিভাবে খাওয়ান আমাদের সাথে শেয়ার করবেন আমি সবসময় বলি যে আমরা যেভাবে রেগুলার খাই সেই জিনিসগুলি আফিফকে খাওয়ানোর চেষ্টা করি যতটুকু খাই আর কি তো তারপরে ওর জন্য সন্ধ্যার সময় একটু নুডলস রান্না করে নিয়েছিলাম যে দেখি খাই কি না কারণ সে চিরাও খায়নি বেগুনিও খায়নি কোনো কিছুই খায়নি তো ভাবলাম যে দেখি নুডলস খাই কি না তো দেখেন যে এক চামচ তার মুখে দেওয়ার জন্য কতটা সময় আমাকে ওয়েট করতে হচ্ছে মানে আমি মনে হয় যত কার্টুন আছে আর যা যা আছে সব কিছুকে ডেকে ফেলেছি খাওয়ার জন্য বাট তারপরও তার কোনো খবর নেই তো এই হচ্ছে তার অবস্থা আর তারপরও আপনারা যেহেতু দেখতে চান আমি চিন্তা করেছি এখন থেকে তাও আপনাদের সাথে শেয়ার করার ট্রাই করব যে আমরা নর্মাল যে খাবারগুলো খাই সেগুলোই আফিফকে আমি সাধারণত কিভাবে দিয়ে থাকি কি পরিমাণে দিয়ে থাকি তো সেই ভিডিওগুলো আমি চিন্তা করেছি আমাদের যে আফিফের যে চ্যানেলটা আছে ইয়ংগেস্ট ইউটিউবার অনেকেই হয়তো চিনেন তো সেই চ্যানেলে আমি ভিডিওগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব আর ওই চ্যানেলের লিঙ্কটা আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন বা ইয়ংগেস্ট ইউটিউবার লিখে সার্চ দিলেও আপনাদের চলে আসবে আমি স্ক্রিনে এখন নামটা দিয়ে দিচ্ছি তো সেইখানে আফিফ রিলেটেড আমি সব ধরনের ভিডিও আস্তে আস্তে দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ আমার চ্যানেলে যেহেতু আমি বিভিন্ন ধরনের ভিডিও শেয়ার করি অনেকেই অনেক সময় খুঁজে পান না কারণ এর আগেও আমি আফিফের বেশ কয়েকটা ভিডিও শেয়ার করেছিলাম ওকে কিভাবে খাওয়াই বা খেতে দেই এই বিষয়ে তো অনেকেই সেই ভিডিওগুলো খুঁজে পান না এই জন্য ভাবলাম যে আমি আফিফের ওই চ্যানেলেই আলাদা করে আফিফের রিলেটেড সব ভিডিও দিব যাতে করে সব আপুদের সুবিধা হয় যাদের আফিফের মতো বেবি আছে বা আফিফের থেকে ছোট বেবি আছে শেষ খাওয়া দাওয়া দুই তিন চামচ খাইছে শেষ আর খাবে না তুমি খাও 
তো দেখলেনই তো আফিফ কত সুযোগে বের হয়ে চলে গেল মাত্র ওই নুডলস থেকে দুই চামচ খেয়েছে বাকিটা আফিফের বাবাকেই খেতে হয়েছে আর তারপরে তার খেলাধুলা আছে মার্শাল্লাহ সে এইদিকে অ্যাক্টিভ আছে তো ওইদিকে আপনাদের ভাইয়া বাসায় বসে অফিসে কিছু কাজ করছিল তো সেই ফাঁকে আবার সে বায়না ধরেছে চা খাবে তো এবার আমি আর রাগ করে বানিয়ে দিইনি তো পরবর্তীতে আমার ছোট বোনকে বলে ও বানিয়ে নিয়েছে তো এখন আপনাদের সাথে চমৎকার একটি আইডিয়া শেয়ার করব আশা করি আমার যে গৃহিণী আপুরা আছেন তাদের সবার এই জিনিসটা কাজে আসবে তো এখানে দেখছেন নর্মালি বিভিন্ন গুঁড়ো দুধ বা বাচ্চাদের খাবারের পটের সাথে সাধারণত এরকম প্লাস্টিকের ঢাকনা আমরা পেয়ে থাকি তো সেই ঢাকনাগুলো যদি আপনারা মাঝখান থেকে এভাবে বরাবর করে কেটে নেন তাহলে এই জিনিসটা দিয়ে খুব সুন্দর একটা কাজে লাগানো যায় সেই কাজটাই আপনাদেরকে দেখাবো তো আমি এটা কেটে দুই টুকরা করে নিলাম ইদানিং আমার ভিডিওগুলোতে আপনাদের অনেক বেশি সারা পাচ্ছি অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করছেন তার পাশাপাশি আপনারা বলছেন যে আপু আপনার টিপসগুলো অনেক বেশি কাজে লাগে বা সেই জিনিসগুলো আপনারাও অ্যাপ্লাই করেন এই কথাটা শুনলে সত্যি মনটা ভালো হয়ে যায় তো এটা কি কাজের জন্য তৈরি করেছি সেটা একটু পরে বলছি তবে এটা খুবই দরকারি একটা জিনিস তো এখানে আমি কিছু গুঁড়ো চিংড়ি মাছ নিয়ে নিয়েছি যেই মাছগুলো সাধারণত মানে বাছা যায় না এত ছোটো থাকে তো সেই চিংড়িগুলো যদি বাজার থেকে নিয়ে আসে তখন আমরা অনেক চিন্তায় পড়ে যাই এগুলো কি করব তো আজকে খুব মজার একটা ভর্তার রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেলি আর এটা আমারও খুব পছন্দের তো বড় ছোটো যে কোনো চিংড়ি মাছই আমি এভাবে ভর্তা করে ফেলে আমার খুব ভালো লাগে তো এখানে ফ্রাই প্যানে আমি হালকা তেল নিয়ে কিছু শুকনো মরিচ ভেজে নিচ্ছি আপনারা চাইলে সরিষার তেল দিয়েও ভেজে নিতে পারেন তবে আমার কাছে সয়াবিন তেলেরটাই কেন যেন ভালো লাগে তো মরিচগুলো হালকা আছে আমি সুন্দর করে ভেজে নিয়েছি এবার মরিচগুলো তুলে নিচ্ছি এখন সেই সেম পাত্রটার মধ্যেই আমি এখানে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর এই চিংড়ি মাছগুলো একদম অল্প আছে একটু সময় নিয়ে ভেজে নেব আর এখানে দিয়ে দেব এক চিমটি হলুদ আর সামান্য একটু লবণ এতে করে মাছটা দ্রুত সেদ্ধ হবে আর তার পাশাপাশি মাছের লবণটাও ঢুকবে আর হলুদটার জন্য সুন্দর একটা কালার আসবে এতটুকুই তো এগুলো ভেজে নিচ্ছি তো মোটামুটি যখন একদম দেখা যাবে যে মাছের খোসাগুলো একটু মুচমুচে হয়ে গেছে তখন বুঝতে হবে যে এটা হয়ে গিয়েছে তো চুলা থেকে নামিয়ে নিব আর আজকের এই ভর্তাটা আমি আপনাদের জন্য শিল পাটায় করে দেখাবো তো এখানে আমি মরিচের যে বোর্ডগুলো আছে সেগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি এবং সামান্য লবণ দিয়ে এখন আমি মরিচগুলো আর মাছগুলো পিষে নেব আর ভাজা মরিচ কিন্তু এমনিতেই দ্রুত পেশা হয়ে যায় আর তার পাশাপাশি যদি আপনি একটু লবণ দিয়ে নেন তাহলে তো কথাই নেই মানে ম্যাজিকের মতো দেখবেন একদম মানে মিশে গিয়েছে তো এই তো আমি ভর্তাগুলো এখন মোটামুটি একদম মানে মিহি করে বাঁটব না কিছুটা থেতো থেতো ভাব থাকবে আর মোটামুটি মিহি হবে এমন করে বেটে নেব আর এখন তো দেখতেই পাচ্ছেন গোলাপি যে এই প্লাস্টিকের ঢাকনাটা সেটা দিয়ে আমি কি কাজ করছি তো আপনাদের যাদের মশলা মানে পাটায় কোনো ভর্তা বা মশলা বাটা লাগে অনেক সময় হাত জলে হাত দিয়ে কাঁচাতে গেলে নখেও অনেক সময় মানে নখের মাথা ফেটে যায় তারা কিন্তু এই টিপসটা কাজে লাগাতে পারেন এতে করে কিন্তু আপনাদের হাতও জ্বলবে না আর খুব সুন্দর মতো কাঁচানো হয়ে যায় যেটা হাতের সাহায্যেও হয় না তো আপনারা এই জিনিসটা ট্রাই করে দেখতে পারেন আর এরকম একটা বানিয়ে নিলে মানে এই অর্ধেকটা দিয়েই আপনার দু এক বছর অনায়াসে চলে যাবে আমারও ছিল বাট বাসা পাল্টানোর সময় এটা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে বা কোনো কিছুর মধ্যে ঢুকে গিয়েছে আমি খুঁজে পাচ্ছি না তো নতুন এই জন্য একটা ঢাকনা কেটে বানিয়ে নিলাম তো এবার আমি হালকাভাবে বেটে মরিচ আর মাছের এই অংশটুকু ভালো মতো মিশিয়ে নিব তারপরে আমি কিছু পেঁয়াজ কুচি করে রেখেছি সেই পেঁয়াজগুলোকেও একটু থেতো করে এটার সাথে মিশিয়ে নেব আর আজকের এই ভিডিওটি কেমন লেগেছে সেটা তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তার পাশাপাশি যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তো আজকের ভিডিও শুরুতে আপনাদের প্রথমে যে কথাগুলো বলেছিলাম সেই কথাগুলোই আমি এখন একটু বিস্তারিত বলবো প্লিজ সবাইকে রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি স্কিপ না করে আপনারা একটু মন দিয়ে কথাগুলো শুনবেন এবং একটু চিন্তা করবেন তো বর্তমান বিশ্বের যে অবস্থা একটা ভাইরাস সম্পূর্ণ বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছে এটা আমরা এখন সবাই জানি এই সম্বন্ধে আমরা সবাই অবগত তো যে বিষয়টা আসলে বলতে চাচ্ছি 
যে যারা আমাদের সমাজের উচ্চবিত্ত আছেন বা উচ্চ মধ্যবিত্ত আছেন তারা হয়তো বা তাদের সঞ্চয় থেকে এই দূর সময়টায় খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে পারবে আর যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত আছে মধ্যবিত্ত আছে বা একেবারে নিম্নবিত্ত আছে তাদের কি হবে একটু সময় নিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি যে তারা তো আসলে দিন আনে দিন খায় তাদের তো জমিয়ে রাখা কোনো টাকা পয়সা নেই তাই না তো সেই মানুষগুলোর কি হবে তাদেরকে আর ভাইরাস কি মারবে তারা হয়তো মানে না খেয়েই মরে যাবে এমন অবস্থা চলে আসবে তাই না তো এটাই হচ্ছে মুখ্য সময় আমাদের মানুষ হিসেবে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরার আমরা খেয়ে পড়ে বাঁচব তার পাশাপাশি আমরা যদি আমাদের আশেপাশে একটু নজর দেই একটু তাদেরকে দেখি একটু আমাদের জায়গা থেকে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিই তাদেরকে একটু সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসি কারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা আছে না তারা হয়তো বা আপনার কাছে এসে চাইতেও পারবে না কারো কাছে গিয়ে হাত পাততেও পারবে না তাদের এই কষ্ট তারা কারো কাছে শেয়ার করতেও পারবে না একেবারে নিম্নবিত্ত যারা আছে তারা হয়তো বা চাইতে পারবে কারো কাছে গিয়ে হাত পাততে পারবে কিন্তু কিছু মানুষ আছে আপনার আশেপাশে আপনি একটু চোখ দিলেই দেখবেন তারা কিন্তু হাত পাততেও পারবে না চাইতেও পারবে না তো আমাদের দেশের কি অবস্থা সেটা হয়তো কম বেশি আমরা সবাই জানি বাট তারপরও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও কিন্তু আমাদের দেশের সমস্ত মানুষকে বলেছে যার যার অবস্থান থেকে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানোর সাহায্য সহযোগিতা করার সরকারের পক্ষ থেকে তারা তাদের সাধ্য মতো হয়তো চেষ্টা করবে কিন্তু আমাদেরও কিন্তু বসে থাকলে চলবে না আমাদের হয়তো দশজনকে খাওয়ানোর তৌফিক আল্লাহ দেয়নি বাট একটা মানুষকে একদিনের জন্য ভালো রাখার জন্য হয়তো বা সেই তৌফিক আমাদের দিয়েছে আমরা একটু যদি চিন্তা করি এবং নিজেরা যদি একটু সংযতভাবে চলি আশা করি আমরাও আরেকটা মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারব তার হাসির কারণ হব তার অসহায় সময়ের সঙ্গী হব তো আমি আসলে এখানে কিছু কথাই বলছি আপনাদের সাথে ভিডিওর বিষয়ে কিছুই বলতে পারছি না এই জন্য খুবই দুঃখিত তারপরে এখানে যে দেখতে পারছেন নাগা মরিচ বা বম্বাই মরিচ যেটাই বলেন না কেন সেই মরিচটাকে যদি এভাবে কুচি করে চাকু দিয়ে কেটে নেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু হাত জলে না অনেক সময় ছিঁড়ে নিলে কিন্তু হাত জলে তো কাটার সময় এভাবে কিন্তু কুচি করে নিতে পারেন এতে করে খেতে সুবিধা হয় তো যেই কথা বলছিলাম তো আমাদের দেশে আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি অনেক মানুষই সাহায্য সহযোগিতা করছে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করছে সেটার মাধ্যমেই দেখছি এবং সেটা থেকে অনেকে হয়তো উৎসাহ পাচ্ছে নতুন করে করছে বাট তারপরেও আপনারা যদি আমাদের শরীরতসম্মতভাবেই কাউকে দান করতে চান সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই মানে এটা কিন্তু বলা হয়েছে যে আপনি এমনভাবে দান করেন যাতে এক হাত বলতে না পারে যে আপনি অন্য হাত দিয়ে দান করেছেন তো আমাদের দান যেন এমনই হয় আর এখন আসলে দান ক্ষয়রাতের বিষয় না এখন পৃথিবীতে টিকে থাকার বিষয় মানুষকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করার বিষয় শুধু আমি খেয়ে পড়ে বেঁচে আছি আর আশেপাশের মানুষগুলো না খেয়ে মরে যাবে মানে এই বেঁচে থাকার মধ্যে মনে হয় না কোনো সার্থকতা আছে আমি আসলে কথাগুলো বলতে গিয়ে চোখ থেকে অঝরে পানি চলে আসছে আমি জানি না কেন তো এতটুকুই বলবো আমাদের যার যে সামর্থ্য আছে যতটুকু পারি কাউকে খাবার দাবার দিয়ে যদি হেল্প করতে পারি সেটা করতে পারি আর আমার মতে আমার একান্তই মতামত এটা মনে হয় যে কাউকে কোনো কিছু কিনে দেওয়ার যে তাকে যদি আমরা আর্থিকভাবে যা পারি যতটুকু পারি সেই হেল্পটা করি সেটা মনে হয় বেশি ভালো হয় কারণ আমি কিন্তু জানি না কার এই মুহুর্তে কোন জিনিসটা বেশি দরকার আমি হয়তো কাউকে চাল কিনে দিলাম কিন্তু তার এই মুহূর্তে চালটা হয়তো বা ঘরে আছে অন্য একটা জিনিস দরকার তো সেই জন্য আমার মনে হয় আমি যতটুকু পারি আর্থিকভাবে যদি একটু হেল্প করি আর আমাদের যারাই আমরা আছি না কেন সবারই কম বয়সে যেমন অনেক উচ্চবিত্ত আত্মীয় স্বজন থাকে নিম্নবিত্ত আত্মীয় স্বজন থাকে এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি তো আমরা যদি আমাদের কাছের মানুষগুলো থেকে আগে দেওয়া শুরু করি আর সবাই যদি এভাবে চিন্তা করে তাহলে কিন্তু মনে হয় যে অন্তত আশেপাশের মানুষগুলোকে অনাহারে মরতে হবে না কোনো ক্ষোভ দুঃখ নিয়ে তাদেরকে পৃথিবী থেকে যেতে হবে না
আমি ঠিক জানি না আমি আপনাদেরকে গুছিয়ে কথাগুলো বলতে পারছি কি না বা আপনারাই কতটুকু বুঝতেছেন বাট তারপরও বলবো যে যদি আমার কথাটুকু আপনাদের বিন্দু পরিমাণ পরিমাণ আপনাদের মনে দোলা দেয় এবং মনে হয় যে না যে হ্যাঁ আমাদেরও কিছু করা উচিত বা আমরা করতে পারি আমি বিশ্বাস রাখি যারা ইউটিউবে এখন আমার ভিডিও দেখছেন সবারই অন্যকে ন্যূনতম হেল্প করারও যদি কথা বলেন সেই সামর্থ্য আমাদের সবার আছে আলহামদুলিল্লাহ শুধুমাত্র আমাদের ইচ্ছা শক্তিটা একটু কাজে লাগিয়ে আমরা এগিয়ে আসব আরেকজনের পাশে আমি আমার জায়গা থেকে সাধ্য মতো চেষ্টা করছি হয়তো বা আমি আমার ভিডিওতে দেখাই না আর এটা দেখাতে চাইও না আমি আপনাদেরকেও রিকোয়েস্ট করব আপনারাও আপনাদের অবস্থান থেকে সবাইকে করার চেষ্টা করেন এবং আপনার পরিচিত যারা অন্যকে সাহায্য করতে পারবে তাদেরকেও রিকোয়েস্ট করেন তাদেরকেও অনুরোধ করেন যাতে সেও আরেকটা মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় কারণ আমার একার পক্ষে সম্ভব হলো আমি করলাম আমি বসে থাকলাম তাহলে কিন্তু হলো না কারণ আমি সবার কাছে তাদের চাহিদা মতো সব কিছু পৌঁছে দিতে পারবো না তো এই জন্য আমি যতটুকু পারছি করছি এবং আমার পাশে যে মানুষগুলো আছে তাদেরকেও আমরা একইভাবে বলবো যে আপনারাও ঠিক এইভাবেই সাহায্যের জন্য একটু এগিয়ে আসেন আমি একরকম বাধ্য হয়ে ইউটিউবে আপনাদের সাথে এই কথাগুলো শেয়ার করছি কারণ আমার মনে হলো আমার ভিডিও হয়তো লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখে না বাট তারপরও অনেক মানুষ দেখে তারা যদি এই কথাগুলো শোনে এবং নিজেদের থেকে একটু এগিয়ে আসে বা যারা আমাকে পছন্দ করে ভালোবাসে অনেক কাজে আমাকে অনেকেই অনুসরণ করে যে আপু আপনার এই কাজটা ভালো লেগেছে আমিও করেছি ঠিক সেইমভাবে তারা যদি এই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে তাহলে হয়তো বা আমরা অনেক মানুষকে ভালো রাখতে পারবো আর আমি আশা করব আজকে আমার এই ভিডিওটা যারা দেখছেন আমার কথাগুলো শুনছেন তারা দশজনকে না করলেও অন্তত একটা মানুষকে হেল্প করবেন একটা মানুষকে হেল্প করার জন্য এগিয়ে আসবেন এটাই আশা করব। আর তার পাশাপাশি আমার এই ভিডিওটা আপনারা একটু শেয়ার করে দেবেন কারণ আপনাদের একটি শেয়ারে হয়তো এই ভিডিওটি আরও অনেক মানুষের কাছে পৌঁছাবে এবং তারাও এই সেমভাবে উদ্যোগ নিয়ে অন্য মানুষের পাশে দাঁড়াবে তো আমরা মানবতার জন্য হাত বাড়িয়ে দিই এগিয়ে আসি আর মনে মনে এটাই বিশ্বাস করি যে আমাদের কিচ্ছু হবে না আমাদের আশেপাশের মানুষগুলোর কিছু হবে না আমরা আবার স্বাভাবিক জীবনে স্বাভাবিক পৃথিবীতে খুব শীঘ্রই ফিরে যাব সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আগামী জীবনগুলো এভাবে হাসি খুশিভাবে বেঁচে থাকব এই প্রত্যাশা নিয়েই আজকের ভিডিও শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আর আপনাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া আর ভালোবাসা আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম